Bueno, pues me sorprendió porque vi en una cocina con una ventana enorme dando al jardín, un matrimonio ya mayor, entraditos en años, y luego vamos, estaban en, con perdón en pelota picada, o sea, en la cocina, y tú vas paseando por ahí y dices, leches, ¿esto qué es? Venture to say that every Spanish person has had a similar experience when visiting some northern European countries for the first time. I vividly remember mine, flashing red with embarrassment at the sight of families having dinner. Some years after, I moved to Norway and Iceland, and I started taking pride in keeping all my blinds open all the time, just like them. Ese exhibicionismo al final que que se dejan ver todo lo que está sucediendo en el interior de sus casas. Eh, supongo que también es porque la gente no se asoma, pero como para nosotros no resulta tan curioso. Cue in the blinds. Depending on your country of origin, you'll picture a different device when you hear this word. If you're from Spain and other southern European countries like Portugal, Italy and France, you're thinking of this. And I am particularly obsessed with my neighbors, the broken ones, these ones that have never been used. But if you're born in the rest of Europe, chances are you're not thinking of the same thing. Maybe you haven't even used one of them before. And then I think one day we were like, what's this little thing on the wall here? <laughs> yeah. It's like, I don't know. It's like a belt and then you like pull it and then all of a sudden it like came down, but it made like such a noise. It was like, Brrr. it was crazy. It was at least two years before we realized, definitely. But why? What is so special about these blinds? And why do we use them so much? Madrid, the capital of Spain, has an average of 2,700 sun hours per year and even more further south. In turn, winters can be quite cold, so middle-aged houses had to be very well insulated. This meant thick walls, small windows and darkness in the house. On top of that, glass wouldn't be mass-produced cheaply until the 15th century. Porque a partir del Renacimiento, el hombre quiere demostrar sus progresos sociales, culturales, etc. Y eso se demuestra en el exterior. Entonces ahí la ventana con lucimiento al exterior necesita cristal. Y ese cristal no te protege del sol. Y entonces vienen las persianas. Al principio eran esteras, se colocan en los balcones para protegerse del calor. Naturalmente luego esto ya aparece en otras técnicas de pequeñas tablitas que se enrolla la persiana. En el año 1923 se encuentra aquí en SAS la patente de la primera persiana que se debería de llamar Sajeña, pero que para que el nombre quedara más comercial se llamó Alicantina o Levantina. Son unos listones de madera que se van uniendo con una especie de grapas hasta que forman lo que es la persiana. Y aquí en SAS también se encuentra una de las primeras patentes de una persiana de interior con su cajón empotrado en la obra. Behold the renowned persiana. It consists of a series of PVC slats mounted in a chain that are rolled up in a box, which is inset in the facade of the building. Las funciones de una persiana son regular el paso de luz, proteger de las inclemencias del tiempo, tanto del frío como del calor, sí. proteger también la intimidad de la casa y también es un elemento que a la gente le da seguridad, de que no van a irrumpir en tu casa por el hueco de la ventana. Windows are what architects call a thermal breach, which is an area of the building that conducts heat more easily than the others. So blinds are devised to cover those weak points to isolate houses. There's a problem though. Y al final el cajón es un elemento que rompe sí. y, y es un punto muy negativo dentro de la vivienda. De los peores de la, de la fachada, por la que te, se te cuela más frío, don, por donde se te puede colar humedad. Eh, estás generando un problema para solucionar el mismo problema. Why are we doing it then? Why are we covering almost every possible window of our buildings with blinds? Intimacy. That's the key word. Because in Spain, blinds let us modulate the temperature of the house during the day. But it is when the sun goes down that the role becomes really interesting to me. Yo tenía esa pelea con mi familia de ellos iban bajando persianas y yo las iba subiendo. Porque yo no entendía. Bueno, y con mi abuela ya ni te cuento. Las 5 de la tarde, aunque sea, todavía haya luz y estás sentada en el sofá y ella entra y te baja las persianas. Todo, todo para abajo. Uy, que no sepan lo que se hace en casa. ¿Qué, qué tienen que ver? Siempre dice mi abuela, pues, ¿qué tendrán que ver? Me agafa hasta como, como claustrofobia las persianas y todo, y no las entenc. Casa de mis padres, todo allí hermético. Es, pero ¿por qué, tío? Si sí, deja que entre la luz. The noise that it makes, it's like quite powerful. You like hear yeah. it in the evening, all the shutters going down. Yeah. And you're like, end of the day. That's it. No more. I don't want any more noise to enter into this flat or light. You're like, goodbye, everybody. So where does this come from? One of the theories points to Arab culture. For centuries, the majority of the Iberian Peninsula was a part of the Islamic empire called Al-Andalus. This left a huge influence in the posterior Christian kingdoms that formed what we nowadays call Spain. A traditional Al-Andalus house was rather austere on the outside. 
tall and close walls didn't reveal the coziness of its interior. Windows were often covered in lattices protruding from the walls to watch the street without being seen. Al final nuestras casas son una herencia de la cultura latina, ¿no? de las domus romanas que iban hacia el, sí, el, patio, hacia ¿no? el patio interior y de la cultura árabe que también está volcada toda hacia el interior. Tienes un perímetro como de protección muy fuerte y tu, la vida la vuelcas hacia el interior. Entonces me parece un reducto pero como mmm, mmm, mal reutilizado porque ya nadie vive en esas casas. It seems that this discretion and wariness of others has stayed with us and seeped into our Catholic rooted culture. Hemos sido una sociedad que viene en una dictadura, donde ponías en peligro tu vida, ¿no? Si no cumplías con lo que eh, dictaba el momento. De cierta manera nos ha marcado, ¿no? El, el cuidar las apariencias no vaya a hacer que el vecino te delate, ¿no? Eh, y eso se va arrastrando. Pues yo creo que forma parte del legado de dónde venimos, ¿no? De una dictadura, de una dictadura cristiana. La ética católica implica una preocupación por el que dirán por demostrar una conducta irreprochable acorde con lo que se espera socialmente de ti. Y las persianas desconectan tu casa del exterior. La sociedad católica hemos tenido un remedio, que es la confesión. Y la confesión es mostrar en privado y en secreto mis propios errores, llamado entre comillas, mis pecados. Pero eso queda en un pozo secreto. No se va a comunicar a nadie. En el mundo protestante no existe la confesión. Los protestantes hacen una especie de confesión comunitaria. Entonces, no parece que tengan ganas de ocultar lo que han hecho porque lo pueden hablar en público. Y de ahí que no tengan la necesidad de ocultar su vida interior porque no tienen nada que ocultar. Para mí, no me importa, no me importa, no me importa. Sabes, cuando me despierto en la otra parte de la calle, veo a mi vecino, hola, mi vecino, estoy despierto, y luego hacemos así con los dedos. Y tener una ventana abierta para mí, es gracioso, porque veo la vida y pueden ver a mí, y es gracioso. Gracioso es... En principio acollidor, pero también es un espai en estas cómoda. La gente puede ser gracioso, una fiesta puede ser gracioso. Geselligheid is a Dutch word which, depending on context, can be translated as conviviality, coziness, fun. It is often used to describe a social and relaxed situation. Spanish has the words for coziness and fun, but I don't think there's a word that joins those concepts with conviviality to explain a social situation. Language gives us a frame to think into, and untranslatable words remind us that even in this globalized world there are concepts, gestures and ways of living ingrained in other cultures that might take us some work to understand. A month of obsessively documenting my neighbor's blinds went by, when one morning my girlfriend warned me. Oye, no te lo vas a creer. Han arreglado la persiana. I began to record and realized that for the first time I could see into their home and they could see into ours. Suddenly, I felt the same embarrassment I had felt as a young adult roaming the streets of Amsterdam. I had been judging my neighbors for being shut down but I hadn't thought of them, having to see a random guy pointing a camera at them every day. It suddenly dawned on me that giving away my privacy didn't mean I could ask for others' privacy in return.